തിരുസഭ ഇന്ന് കൊണ്ടാടുന്ന പ്രധാന തിരുനാൾ കന്നികാമറിയത്തിന്റെ അമലോത്ഭവ തിരുനാൾ സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർത്തവളും നന്മ നിറഞ്ഞവളുമായ കന്യകാമറിയം ഉത്ഭവ പാപരഹിതയാണെന്നുള്ള വിശ്വാസ സത്യം സാവധാനത്തിലാണ് തിരുസഭയ്ക്ക് തെളിവായത് ഉത്ഭവ പാപത്തിന്റെ സാർവത്രികതയെ ഊന്നി പറഞ്ഞിരുന്നവർക്ക് അമലോത്ഭവത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ശക്തിയായ ഒരു യുക്തി ഫ്രാൻസിസ്കൻ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡൺസ്കോട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന് ആരെയും ഉത്ഭവ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് കന്നികാമറിയത്തെ പ്രസ്തുത നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക ഉചിതമായിരുന്നു അതിനാൽ ഉചിതമായവ ചെയ്യുന്ന ദൈവം മറിയത്തെ അമലോത്ഭവയായി സൃഷ്ടിച്ചു ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് കവിയായ വേർഡ്സ് വർത്ത് പാപ പങ്കിലമായ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ ഏക സ്തുതി പാത്രമേ എന്ന മറിയത്തെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതിയിലെ അവർണനീയ ദൈവം എന്ന തിരുവെഴുത്തു വഴി ഒൻപതാം പി യു സ്മാർപ്പാപ്പ അമലോത്ഭവ സത്യം ഇങ്ങനെ നിർവചിച്ചു അഖണ്ഡവും പരിശുദ്ധവുമായ ത്രീത്വത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും കന്യകയായ ദൈവമാതാവിന്റെ മഹത്വത്തിനും അലങ്കാരത്തിനും കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പ്രചാരത്തിനുമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിഷിഹായുടെയും പത്രോസ് പൗലോ ശ്ലീഹന്മാരുടെയും നമ്മുടെയും അധികാരത്തോടുകൂടെ നാം അധ്യവസാനം ചെയ്യുകയും നിർവചിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എത്രയും ഭാഗ്യപ്പെട്ട കന്യകാമറിയം ഉത്ഭവത്തിന്റെ പ്രഥമ നിമിഷം മുതൽ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ രക്ഷകനായ ഈശോ മിശിഹായുടെ യോഗ്യതകളെ പ്രതി സർവശക്തനായ ദൈവം നൽകിയ പ്രത്യേക വരത്താലും ആനുകൂല്യത്താലും ഉത്ഭവ പാപത്തിന്റെ സകല മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതും അതിനാൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കേണ്ടതുമാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ലൂർദിൽ ദൈവമാതാവ് വിശുദ്ധ ബർണതീത്തയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അമലോത്ഭവയാണ് വിചിന്തനം വിശുദ്ധ കാതറീൻ ലബൂറിന് വെളിപ്പെടുത്തിയ അത്ഭുത കാശുരൂപത്തിൽ ഉല്ലിഖിതമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഇപ്രകാരമാണ് പാപം കൂടാതെ ഉത്ഭവിച്ച മറിയമേ അങ്ങയുടെ അഭയം തേടുന്ന പാപികളായി ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ